వెల్కమ్ టు ట్యూట్ ట్యూట్ సో నిన్న మనకి తెలంగాణ స్టేట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్ మెయిన్స్ కండక్ట్ అవ్వడం జరిగింది అంటే ఎయిట్ నైన్ రెండు రోజులు కూడా ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది అందులో ఫస్ట్ పేపర్గా అర్థమెటిక్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఈవినింగ్ ఇంగ్లీష్ డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్ అదేవిధంగా నైన్త్ నా మనకి ఫస్ట్ పేపర్ జిఎస్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఈవినింగ్ తెలుగు పేపర్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనకి అర్థమెటిక్ పేపర్ మరియు జనరల్ స్టడీస్ పేపర్లో మాత్రమే స్కోరింగ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు కాబట్టి సో అర్థమెటిక్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ సమ్వాట్ మోడరేట్ ఆర్ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్గా వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు అంటే రీజనింగ్లో ఎక్కువ సమయం కిల్లింగ్ అవ్వడం వల్ల అర్థమెటిక్లో గెయిన్ చేయలేకపోయారు సో అక్కడ మనకి ఒక వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ అర్థమెటిక్ తెచ్చుకొని జనరల్ సైన్స్ పేపర్కి వచ్చేసరికి సో ఈజీ అనవచ్చు లేదా అనుకుంటే మోడరేట్ అనవచ్చు టఫ్ అయితే కాదు సో అన్నీ డైరెక్ట్గా ఉన్నాయన్నమాట క్వశ్చన్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ చదివేటప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇష్టనే తప్పించి రెమెడింగ్ అని కూడా సింగిల్ లైన్ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో తెలిస్తే ఖచ్చితంగా ఈజీగా పెట్టవచ్చు అనమాట సో ఇందులో ఎవరైతే ఉన్నారో ఈజీగా ప్రిపేర్ అయ్యారో వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ థర్టీ వరకు కూడా ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు సో మనకి ఎగ్జామ్ ఆల్రెడీ జరిగింది కాబట్టి సో అందులో జనరల్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ ఇప్పుడు వన్ బై వన్ జనరల్ అండ్ అర్థమెటిక్ పేపర్ రెండు పేపర్లు కూడా వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయో ఒకసారి మాతో డిస్కస్ చేయండి కామెంట్ల రూపంలో తెలపండి మీ యొక్క మార్క్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని సో ఇప్పుడు జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ల నుంచి ఫస్ట్ మనం ఫిజిక్స్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం దాని ఆఫ్టర్ జాగ్రఫీ దాని ఆఫ్టర్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అన్నీ కూడా మనకి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనండి సో ఫిజిక్స్ నుండి ఏ విధంగా రావడం జరిగింది దాని డెప్త్ క్రీడేరియా ఏ విధంగా ఉందో క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం రైట్ సో క్వశ్చన్ సన్లైట్ కెన్ బి టర్న్డ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ఎలక్ట్రిసిటీ బై యూజింగ్ సూర్యకాంతి నేరుగా దేని ద్వారా విద్యుత్ శక్తిగా మారుతుంది అని క్వశ్చన్ అవ్వడం జరిగింది ఆప్షన్లో ఫ్యూయల్ సెల్ గాలోనిక్ సెల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోలాటిక్ సెల్స్ అండ్ ఫోటోవాల్టిక్ సెల్స్ సో మనకి కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం చెప్పాము అంటే సౌండ్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా ఏ డివైస్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని సౌండ్ ఎనర్జీగా ఏ అంటే ఎనర్జీ కన్వర్జన్ డివైసెస్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం అందులో ఒక పాటుగా ఇది సోలార్ ఎనర్జీ అంటే సూర్యుని నుండి వచ్చినటువంటి ఎనర్జీని తీసుకొని డైరెక్ట్గా మనకి ఏ విధంగా కావాలండి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కావాలి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసేది ఏది అంటే పీవీ సెల్ అంటాం దాన్ని పోటోవాటిక్ సెల్ అంటాం అంటే ఇక్కడ ఒక సెమీ కండక్టర్స్ ఉంటాయి వీటిలో పీ టైప్ ఎన్ టైప్ అని రెండు ఉండడం జరుగుతుంది పీ టైప్లో హోల్స్ ఎన్ టైప్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క బ్యాండ్ గ్యాప్ ఉంటుందండి ఆ గ్యాప్ ఎప్పుడైతే డిప్రెషన్ లేదు తగ్గిందో అప్పుడు ఆ యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఫోటోవాల్టిక్ సెల్ ఈజ్ ఈజ్ టు కన్వర్ట్ సోలార్ ఎనర్జీ ఇన్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి సో దీని గురించి డెప్త్ డెప్త్ మాత్రం ఇక్కడ ఇవ్వలేదు ఎటువంటి క్వశ్చన్లో సో దీంట్లో డెప్త్ ఇవ్వాలంటే చాలా ఉంది బట్ డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఏంటి సార్ అంటే సన్లైట్ కెన్ బీ తన డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ఎలక్ట్రిసిటీ బై యూజింగ్ ఫోటోవాల్టిక్ సెల్ రైట్ నెక్స్ట్ ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ గోల్డ్ మెల్ట్ సీజ్ బంగారం వేడి చేసినప్పుడు ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద కరుగుతుంది ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ గోల్డ్ సో మనకి ఆప్షన్లో వన్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ వన్ జీరో సిక్స్ త్రీ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎవి కావు ఇవ్వడం జరిగింది సో మనకి గోల్డ్ అనేటువంటిది మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎంత సార్ అంటే వన్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ సో డైరెక్ట్ సార్ ఇది సో మనకి తెలుసు దీన్ని హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్లో యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే దీన్ని డిప్ చేస్తే దాని పైన ఉన్న లేయర్స్ అనమాట మనం తొలగించి అట్రాక్టివ్గా తీసుకురావడం జరుగుతుంది అనమాట రైట్ సో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఈజ్ వన్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ సౌండ్ కెన్ నాట్ ట్రావెల్ త్రూ శబ్దము దేని ద్వారా ప్రయాణించజాలదు అంటే సౌండ్ దేని గుండా ట్రావెల్ అవ్వదని క్వశ్చన్ అవ్వడం జరిగింది సో మనం ఆ ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఫార్మ్స్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సార్ మన క్లాస్ లోపడు సో అందులో ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్తామంటే సౌండ్ ఎనర్జీ మనకి ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఉండడం జరుగుతుంది అందులో ఫస్ట్ వన్ సౌండ్ ఎనర్జీ సెకండ్ వన్ లైట్ ఎనర్జీ థర్డ్ వన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అండ్ దెన్ ఫోర్త్ వన్ మ్యాగ
ఘన పదార్థాలలో ఘన పదార్థాలలో స్పీడ్గా వెళ్ళడం జరుగుతుంది దెన్ ఆఫ్టర్ ద్రవ పదార్థాలలో సెకండ్ హైయెస్ట్ స్పీడ్గా వెళ్ళడం జరుగుతుంది అండ్ గ్యాసెస్లో లోయెస్ట్ అంటే మోడరేట్గా వెళ్ళడం జరుగుతుంది అంటే ద సౌండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ త్రీ థర్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈ యొక్క గాలి యొక్క వేగము కొన్ని పారామీటర్లు బేస్ చేసుకుని మారడం జరుగుతుంది ఉష్ణోగ్రత టెంపరేచర్ పెరిగితే సో ఎవ్వర్ సో ఎవ్రీ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇంక్రీజ్ అయినట్లయితే ప్రతి ఒక్క డిగ్రీ ఉష్ణోగ్రత పెరిగినట్లయితే మనకి జీరో పాయింట్ సిక్స్ వన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది పేరణంపై ఆధారపడదు ఆర్ద్రతపై ఆధారపడుతుంది అంటే ఆర్ద్రత పెరిగితే ఏమవుతుంది అంటే కొన్ని పారామీటర్స్ బేస్ చేసుకుని న్యూటన్స్ లాప్లాస్ లా ప్రకారం సౌండ్ ట్రావెల్ అవ్వడం జరుగుతుంది అయితే సౌండ్ దేని గుండా ప్రయాణించదు అంటే మనకి శూన్యం గుండా ప్రయాణించదు సో సౌండ్ ట్రావెల్ అవ్వాలంటే సో మన ఆన్సర్ ఎన్సర్ అంటే వ్యాక్యూమ్ సౌండ్ ట్రావెల్ అవ్వాలంటే దెర్ ఈస్ నెసెసిటీ ఆఫ్ మీడియం ఒక మీడియం ద్వారా మాత్రమే ఒక యానకం గుండా మాత్రమే శబ్దం ప్రయాణిస్తుంది యానకం లేకుండా ప్రయాణించదు సో అదే లైట్ ఎనర్జీకి ఏంటంటే దానికి యానకం ఉన్నా లేకపోయినా ప్రయాణించగలదు సో ఇక్కడ మనకు సౌండ్కి త్రీ థర్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనుకుంటే లైట్కి వచ్చరికి త్రీ ఇంటూ టెన్ ఓవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఎందుకు అంటే అది వ్యాక్యూమ్లో కూడా ఎలక్ట్రానిక్ మ్యాగ్నెట్ ఫార్మ్స్ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్లో ట్రావెల్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి సోలార్ అంటే మనకి వన్ ఫిఫ్టీ ఆస్ట్రామిక్ యూనిట్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి సోలార్ ఎనర్జీ నీరు బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెకండ్స్లో ఎత్తుకు వస్తుంది ఏ విధంగా ట్రావెల్ అవుతుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ సో ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టూ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో ఇక్కడ మనం ఈ యొక్క సౌండ్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు చాలా చెప్పవచ్చు సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి సార్ అంటే మనకి ఏంటి సార్ అంటే దేని గుండా ప్రయాణించదు అంటే ఏంటి సార్ అది అంటే చిన్న కోచన్ సార్ పెద్ద రెప్తేదే కాదు ఈజీ కోచన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో సౌండ్ కెన్ బి ట్రావెల్ త్రూ దేని గుండా ప్రయాణించదు అంటే ఏంటి సార్ వ్యాక్యూమ్ సో హైయెస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఘన పదార్థం లోయెస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది వాయువులు మోడరేటివ్గా ద్రవ పదార్థాలు అసలు ఎక్కడ ప్రయాణించదు అంటే సూన్యం రైట్ సో ఈ ఎనర్జీ ఫార్మ్స్ ఉండే క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది రైట్ కాంతి మానవుని కంటిలోనికి ప్రవేశించిన సన్నని పొరను డాష్ అంటారు ఎ థిన్ మెంబ్రెన్ త్రూ విచ్ లైట్ ఎంటర్స్ ద హ్యూమన్ ఐ ఈస్ కాల్డ్ సో మనకి ఆప్షన్లో ఏ రెటీనా బి కంటి పాప త్రీ కార్నియా ఫోర్ ఐరిస్ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఎవరైనా నేత్రదానాలు చేసినట్లయితే సో ఖచ్చితంగా ఏం కలెక్ట్ చేస్తారంటే ఈ కార్నియా ఏదైతే ఉందో కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అయితే ఇక్కడ ప్రవేశించే సన్నని పొర ఏది అంటే కార్నియా ఈ కార్నియా అనేటువంటిది ఈ కార్నియా అనేటువంటిది ఒక థిన్ మెంబరిన్ సార్ దీని ద్వారా కాంతి ప్రయాణించడం జరుగుతుంది రైట్ థిన్ మెంబరిన్ కానీ ఈజ్ అ థిన్ మెంబరిన్ నెక్స్ట్ గాలి యొక్క వేగాన్ని దేనితో కులుస్తారు మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఇక్కడ రాడు అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నుండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది ఫిజిక్స్లో కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం చెప్పడం జరిగింది హైగ్రోమీటర్ అంటే ఏంటి హైడ్రోమీటర్ అంటే ఏంటి సో కొన్ని మనం థర్మోమీటర్ అంటే కొన్ని చెప్పడం జరిగింది సో అందులో ఇక్కడ గాలి యొక్క వేగాన్ని సో గాలి యొక్క వేగాన్ని దేని ద్వారా కొలుస్తారన్నారు ఆప్షన్లో అడిమోమీటర్ హైగ్రోమీటర్ థర్మోమీటర్ విండ్ వేన్ అనివ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకి సో ఈ అనిమోమీటర్ని యూజ్ చేసుకుని అనిమోమీటర్ యూజ్ చేసుకుని మనం గాలి యొక్క వేగాన్ని గాలి యొక్క వేగాన్ని అనిమోమీటర్ యూజ్ చేసుకుని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది సో సాంద్రత హైగ్రోమీటర్ ఉష్ణోగ్రత థర్మోమీటర్ విండ్ వేన్ అంటే ఏ దిశ నుండి గాలి వస్తుంది అనుకోవడానికి విండ్ వేన్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే గాలి యొక్క వేగాన్ని దేంతో కూడా అంటే అనుమోమీటర్ ద్వారా మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే అనుమోమీటర్ సో ఇక్కడ మనం సో క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీంతో పాటు సో బాగా రాసే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఎవరైతే ఉన్నారో సరిగ్గా కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల సరిగ్గా పేపర్స్ అటెంప్ట్ చేయడం వల్ల ఇబ్బంది పడకండి మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలంటే యుద్ధం చేయడం వరకే మన ప్రయత్నం యుద్ధం చేయడమే మన ప్రయ మన పని దాని యొక్క రిజల్ట్ గురించి మనం ఎప్పుడూ ఆలోచించకూడదు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ గజిని దండయాత్ర చేసినట్టు ప్రతిసారి కూడా మనం ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉండాలి అయితే ప్రతి ఎగ్జామ్ నుండి మనం ఏం చేయాలి కొన్ని కూడా నేర్చుకోవాలి సో ఇక్కడ స్కోర్ పేపర్ సింపుల్గా కనిపిస్తున్నప్పటికీ అందులో ఈజీగా తప్పులు చేసాం అంటే తెలిసిన బిట్టే తప్పు చేసాం అని రియలైజ్ అయ్యే ఆన్సర్స్ చాలా ఉంటాయి అందులో సో ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఎగ్జామ్లో చేసినప్పటికీ నియర్ బై స్కోర్ నియర్ బై వచ్చినా కొన్ని సందర్భాల్లో మీకు వస్తే వె
జిఎస్ పేపర్ని మనం చాలా డెప్త్గా తీసుకొని అనలైజ్ చేయాలి అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా వస్తున్నాయి అంటే ఇటువైపు క్వశ్చన్స్ ఇంకా రావచ్చు అంటే ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి అడిగిండు అంటే ఇంకా ఎన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి దాని ద్వారా ఏం తెలుసుకోవచ్చు సో మొత్తం ఏవైతే ఉన్నాయో మనం అలా చేసుకుంటూ ఇప్పుడు ఎన్టీపీసీలో మనకి ఇంటర్మీడియట్ బేస్ చేసుకొని కొన్ని జాబ్స్ ఉండడం జరుగుతుంది నాన్ టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్లో అదేవిధంగా డిగ్రీ మీద కొన్ని జాబ్స్ ఉండడం జరుగుతుంది గ్రూప్ డి అయితే టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ సరిపోతుంది సో ఆర్పీఎఫ్ చాలా అంటే ఎస్ఐ కావాలంటే డ్రీమ్ అంటే ఇది నాట్ ఓన్లీ స్టేట్ ఇప్పుడు ఆర్పీఎఫ్లో కూడా ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్స్ ఉంటాయి ఎస్ఎస్ ఉంటాయి సో నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు పడుతున్నాయి కాబట్టి సో ఏమాత్రం ఈ యొక్క రిజల్ట్కి ఇది సంవాట్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు అయినా మీరు డిస్టర్బ్ అవ్వద్దు ఇంకా ప్రయత్నం చేస్తూ ప్రయత్నం చేస్తూ ఖచ్చితంగా ఎటో ఏదో ఒక సమయానికి మీకు ఖచ్చితంగా మంచి జాబ్ రావడం జరుగుతుంది ఓకేనండి సో డివేట్ అవ్వద్దు సో మీ యొక్క మార్క్స్ ఎన్ని వచ్చాయనేటువంటిది మాకు షేర్ చేస్తూ ఉండండి సో సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటున్నాం వాచ్ చేస్తూ ఉండండి రైట్ థ్యాంక్ యూ